ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ നേവി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ഫോർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഫോറിലെ ഫിസിക്സ് പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ നേവി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ നേവി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ജി ഡി ഡി ബി ഇന്ത്യൻ ആർമി ടെക്നിക്കൽ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡിഫൻസ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഒരു ചാനലിലെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആംസ്ട്രങ് ദെൻ ദ എനർജി വിൽ ബി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് നാലായിരം ആംസ്ട്രങ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ജൂൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ജൂൺ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ജൂൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൺ ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സിയുടെ വാല്യൂ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദെൻ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആംസ്ട്രങ്ങിലാണ് അത് നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം നാലായിരം ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ സോ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെന്നിന് നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ഇനി ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ സോ ഈ പവറുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ആയിട്ട് മാറി സോ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദെൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് സോ ആ വാല്യൂ വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ സോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾ അടുത്ത ചോദ്യം എ കറണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ എ ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫിലമെൻറ്റിലൂടെ ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ മുന്നൂറ് കൂളം ഓപ്ഷൻ ബി നാനൂറ്റി അമ്പത് കൂളം ഓപ്ഷൻ സി അറുന്നൂറ് കൂളം ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്
A potential difference between two points of a wire carrying 4 ampere current is 0.5 volt. The resistance of the wire is. We are going to talk about the current carrying conductor 4 ampere current. And the point of the potential difference is 0.5 volt. That is the conductor and the resistance of the conductor. Option A 0.25 ohm, Option B 0.5 ohm, Option C 0.125 ohm. Option D, none of this. According to Ohm's law, number resistance is R is equal to V by I. So, the potential difference is 0.5. Current is 4 ampere. So, 0.5 divided by 4 is 0.125 ohm. 0.125 ohm is your conductor and resistance. So, option C is the right answer. Add the chodium. A ball of mass 8 kg is dropped from a height of 20 meter. What is the velocity with which it strikes the ground? Pure question is 8 kg mass is an object. It is a meter height. 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 Option A, 16 meter per second. Option B, 16.5 meter per second. Option C, 24 meter per second. Option D, 24 meter per second. So, we have to solve this problem. Equation of motion is equal to v square is equal to u square plus 2as. v square is equal to the final velocity. We have to do the final velocity. u is equal to the final velocity. Your object in the initial velocity up a mogul in the area kid and the object in the initial velocity up on the recum zero I recum then a and the world angle acceleration due to gravity number what a is equal to 10 I get the 10 meter per second square I get the money then s on the one I would take a height in the non over a we know the so height to 20 meter on a for a v square is equal to zero plus two into 10 into s on the one 20 on so v score is equal to term 0 i 10 day into but the it was on it was the indeed with the nano run so we final velocity is equal to root 400 root to 400 on the one it angle 20 on it 20 meter per second on your object it was the meter thare key will both are at the minute to two minute and down the maximum velocity so option d is the right answer அடுத்த சோதியம் a force of 20 newton acts on a body of mass 20 kg for 5 second change in momentum is இப்போட பரண்ணிட்டுல்லது ஒரு 20 kg massல்ல ஒரு bodyட முகல்ல 20 newton force 5 second actையான அப்பம் ஆ ஒரு bodyக்கண்டாவுன் change in momentum எந்தானும் நானு சோச்சிட்டுல்லது option a 100 newton per newton second option b 80 newton second option c 25 newton second option d 60 newton second அப்பு இவுட நம்மல் change in momentum அதுவா impulse ஆனும் நம்மல் காணை என்றது so impulse i is equal to f into t force into time so force இவுட 20 newton ஆனு into time 5 second ஆனு so 20 into 5 100 newton second ஆனு இவுடை என்டாவுன் change in momentum so option A ஆனு செடித்தரம் 100 newton second அடுத்த சோதியம் two bodies A and B have velocities in the ratio of 2 is to 1 mass of A body A is half of the mass of body B the kinetic energy of A and B are in the ratio of பியுரி கொஸ்டையில் பரண்ணிட்டுள்ளது 10 bodies இந்த A யும் B யும் அவைடை velocities இந்த ratio 2 is to 1 ஆனு A என்ன object இந்த A என்ன bodyட mass B என்ன bodyட mass இந்த பகுதி ஆனு அங்கன எங்கிலி இ A யும் B யும் 2 object இந்த யும் kinetic energy இட ratio எந்தானன்னானு சோச்சிருள்ளது சோ நமுக்கு அரையம் kinetic energy நம்மல கண்டுத்துன்னது KE is equal to half PMV square ஆனு அப்போ நம்ம இவ்வுட நமக்கு அதின்ன மாச வெலோசிட்டிஸ் நமக்கு எடுதாம். போடி A இட மாச என்ன வருந்து போடி B இட மாச இன்றே பகதியான். 
അപ്പോൾ ബോഡി ബിയുടെ മാസ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി എയുടെ മാസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി വെലോസിറ്റീസിൻ്റെ റേഷ്യോ ബോഡി എയുടെ വെലോസിറ്റി രണ്ടാണ് ബോഡി ബിയുടെ വെലോസിറ്റി ഒന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് മാസും വെലോസിറ്റിയും അറിയാമെങ്കിൽ ഇവയുടെ നമുക്ക് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താവുന്നുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് എയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു മാസ് ഇവിടെ വൺ ആണ് വെലോസിറ്റി ടു ആണ് സോ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ വന്നു ഫോറും ടൂവും കട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് വന്നു സോ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഓ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ജൂൾ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇനി ബിയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ കാണുന്നു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ മാസ് ബിയുടെ മാസ് രണ്ടാണ് വി ബിയുടെ വെലോസിറ്റി ഒന്നാണ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ തന്നെ ടൂവും ടൂവും കട്ട് ചെയ്തു ദൻ ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ചൂൾ അപ്പം എയുടെയും ബിയുടെയും കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദർ കൈനറ്റിക് എനർജി അടുത്ത ചോദ്യം എ കോയിൽ ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് തേർട്ടി വൺ ഓം ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഓം ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എ കണ്ടൻസർ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓം ദ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ആൻ എ സി സോഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വോൾട്ട് ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ കാണുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആർ ബൈ സെഡ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് സോ ദൻ നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് കാണാം ഇമ്പിഡൻസ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ് എൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി വൺ ഓം ആണ് ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഓം ദെൻ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓം ദെൻ ഇനി നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടർ ഇവിടെ കാണാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് സോ ഇമ്പിഡൻസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് ഓം ആണ് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ ആണ് എക്സ് സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അത് തേർട്ടി വണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ആണ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഒ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടി ടെൻ ഓം ആണ് ഇനി നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടർ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി പവർ ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ സെഡ് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എട്ടാണ് ഇമ്പിഡൻസ് പത്താണ് സോ എട്ട് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പവർ ഫാക്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഡിഫൻസ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണുന